హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శ్రీశాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను స్ట్రీట్ స్టైల్ బుచ్చి బజ్జం చూపిస్తానండి ఈ రెసిపీలో నేను బజ్జి పచ్చిమిరకాయలు యూస్ చేశాను అవి లావుగా ఉంటాయి కారం తక్కువగా ఉంటాయి ఈ పచ్చిమిరకాయలు యూస్ చేసి కూడా మనం బజ్జి చేసుకోవచ్చండి కానీ ఇవి కారం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అందరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎప్పట్లాగానే ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ వీడియో కింద ఉన్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు మనం మిర్చి బజ్జీని స్టార్ట్ చేద్దాం స్ట్రీట్ స్టైల్ మిర్చి బజ్జీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఆరు బజ్జీ మిర్చిని తీసుకొని వాటర్ తగ్గడి క్లీన్ చేసి పెట్టాను ఒక కప్పు చెనపిండి తీసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్య పిండి తీసుకోవాలి టీ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ తీసుకుందాం ఒక టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగినంత తీసుకోండి ఒక చిట్కెడు బేకింగ్ సోడా ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడరు ఒక టీ స్పూన్ వామ్ము తీసుకోవాలి పిండి కలుపుకోవడానికి వాటరు పైన స్టఫింగ్ కోసం రెండు ఆనియన్స్ తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కట్ చేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా తీసుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ సాల్ట్ కొంచెం తీసుకోండి బజ్జీ మిర్చి ఉన్నాయి కదా వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఒక మిర్చిని తీసుకొని కత్తితో మధ్యలో పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చూడండి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాని మధ్యలో విత్తనాన్ని స్పూన్ బ్యాక్ సైడ్తో తీసేసేయాలండి ఇలా తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి విత్తనాలన్నీ పోయాయి కదా ఇలానే ఇంకొక పచ్చిమిరకాయ కూడా తీసుకొని దానికి కట్ చేసుకొని విత్తనాలను తీసేసుకుందాం ఈ విధంగా అన్ని పచ్చిమిరకాయలకి విత్తనాలను తీసేసుకోవాలండి ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని చెన్నపిండి వేసుకోవాలి దానిలోనే బీ పిండి కూడా వేసుకొని రెండింటినీ కలుపుకోవాలి బీ పిండిని వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయండి బజ్జీలు దానిలోనే సాల్ట్ వేసుకుందాం నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసాను బేకింగ్ సోడా చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం వామ కూడా వేసుకొని అన్నీ బాగా కలపాలండి దీనిలో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి ఇలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ బ్యాటర్ని మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ గట్టి కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలండి మరీ లూజ్ అయితే గ్రీన్ చిల్లీ పైన కోటింగ్ బాగా రాదు మనకు గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత డీప్ ఫ్రై కావాల్సినంత ఆయిల్ పోసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా వెయిట్ చేయాలి వేడైన తర్వాత గ్యాస్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బజ్జీల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి బ్యాటర్లో గ్రీన్ చిల్లీని వేసి ఇలా కోట్ చేసుకొని ఈ విధంగా కోట్ చేసుకోవాలండి ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా వేసుకుందాం ఈ విధంగా రెండో పచ్చిమిరకాయను కూడా వేసుకోవాలి వీటిని రెండు సైడ్లు తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి ఇప్పుడు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు ఈ బజ్జీలను తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద పెట్టుకోవాలి ఈ టిష్యూ పేపరు బజ్జీల్లో ఉండే ఎక్స్ట్రా అయిన పెంచేస్తుంది ఇలానే ఇంకా రెండు గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం ఫ్రై అయిపోయి చూడండి ఇప్పుడు వీటిని తీసి టిష్యూ పేపర్ మీద పెట్టుకోవాలి ఇలానే అన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ని చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో కట్ చేసిన ఆనియన్స్ కొత్తిమీర నిమ్మరసం కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకుందాం ఒక 
ఒక బజ్జి తీసుకొని దానికి మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఈ ఆనియన్ మిక్సీని పెట్టుకుందాం ఇలా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని లోపలికి పోయేటట్టు పెట్టుకోవాలండి ఇలానే అన్ని బజ్జీలకి ఆనియన్ మిక్సీ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఈ బజ్జీ పైన మనం గరం మసాలా పౌడర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనకు బజ్జీలు అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఈ వీడియో కింద ఉన్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్